Good morning, students. Myself, Geeta, CJL NPT, KPM GVJC, Nalgunda. Today, I am going to discuss paper 3 Biomechanics and Exercise Therapy, Continuation of Unit 1 Mechanical Principles. So, today, let us discuss about liver. Okay, liver and tete telugu of meat ani Okay, a liver is a rigid bar. Capable of moving about a fixed point called fulcrum. So, if a liver and tail, you can see that the impact is not a fixed point. If you have a fixed point, you can see the fulcrum. If you have a diagram, you can see that the impact is not a rod. Okay? So, this is a fixed point. We can represent this fulcrum. इकड कदलीकल नहीं वेला जरूरत है ना वो का फोर्स इनको का फोर्स पर प्रभाव हम चूपने पर कदलीकल जरूरत है सो इकड उन्हें रण्डो फोर्स लेन थी ऐंटे वो कटी वेट का तीस कोच्चो रण्डो दी एफोर्ट वो कटी वेट रण्डो दी एफोर्ट ओके द डिस्टेंस बिटवीन द वेट एंड द फल्क्रम इस कॉल्ड वेटा फल्क्रम मरी एफर्ट मध्य उन ने दूरानी एफर्ट आम अनि अंटा ये दूरानी एफर्ट आम अनि अंटा मैकेनिकल एडवांटेज इस इक्वल तो वेट आम बाय एफर्ट आम ओके ना मैकेनिकल एडवांटेज इस इक्वल तो वेट आम बाय एफर्ट आम सो इकड़े इंटीरियर दे कदली कल अन्य कोड़ा इलिवर्स की अनुगुणगाने जरूरत है इकड़ा फलक्रम अनेक किलो, वेट अनेक बर्बु, एफर्ट अनेक कंडरालो बिगुस कोडम बल्ला होच्छे शक्ति। मन बॉडीलो कदली कले ला जरूरत आयें थे। ये लीवर लक अनुगुण अंगाने जरूरत है। सो लीवर एंड टेमेंट उन्हें रिकना यमुका, फलक्रम अंटे किलो, वेट अंटे आ व्यवहार योग का बर्बु, एफर्ट एकरन जस्� आकर उन्नत कंडराल बिगुस कोड़ा मल्ला समकुट। ओके, टाइप्स ऑफ लीवर्स। लीवर योग का रकार। फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर। ओके, माने शरीर रमलो ये मूड रकार ला लीवर्स उन्नताई। फर्स्ट ऑर्डर लीवर नी लीवर ऑफ स्टेबिलिटी अन्य अंतामु। सेकेंड ऑर्डर लीवर नी लीवर Stability and tainty, stiratwa. Power and tainty, balam. Velocity and tainty, vega. Okay? Now, first order liver. Then, kinko ka pair ucche se, liver of stability. In the diagram, children, e liver lo, in this liver, the fulcrum is between weight and effort. Fulcrum ucche se, weight maru effort marjala ondi. Fulcrum nindi weight e kunna dura ni, वेट आम अनि अंतामो फलक्रम नुडी वेट कुना दुरानी वेट आम अनि अंतामो फलक्रम नुडी एफर्ट तो ना दुरानी एफर्ट आम अनि अंताम मैकेनिकल एडवांटेज इज़ इक्वल टू वेट आम बाय एफर्ट आम ओके इज़ इक्वल टू वन सो इन दिलो मैकेनिकल एडवांटेज उन्नत चो उन्नत पाँच सो मैं अंदर की तेलसो मन बॉडी लो so, first order liver example in the anatomical example in the monobody low example in the end day. Nodding movements of head and the manathala whoopadam one example that is going to like a liver and a skull. Skull represents the liver. Fulcrum and tevan chepan joint the fulcrum and anana. So, you could have the atlanto occipital joint is the fulcrum and the occipital and tevan chepan kindi kuna pure occiput bone mario atlant तो अंते 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 इधर मनो मना फर्स्ट वर्टिब्रे मध्य लोन ने कील ने अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट अन्य अंता वेट अच्छे से लाइस इन द फेस एंटीरियरली अंते वेट अंते अंते बरो अंते मना मुकपियो का बरो पोस्टीरियर नेक मसल्स रिप्रेजेंट एफर्ट मना वैन का उन्ना मेड़ायो का कंडराल बिगुस कोडम � बिगुस कोड़ मल्ले में इतने मनमन तलने ऊपर गलत होते हैं ना हम, ओके मैकेनिकल एग्जांपल होते हैं सें 
అంటే బయట మనం చూస్తున్న ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సీసా పక్కన ఉన్న డయాగ్రామ్ ని చూడండి పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు కదా దాన్నే మనం సీసా అని అంటాం ఇక్కడ ఏమైతుంది అది ఎలా కదులుతుంది ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ కి అనుకూలంగా కదులుతుంది ఆ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ని మనాలి పల్క్ర ఈ దట్టమని కడ్డీని ఏమంట లివర్ అంటాం ఇక్కడ ఉన్న రెండు ఫోర్స్ ఏంటి ఈ అబ్బాయి ఈ అబ్బాయి ఫోర్స్ వన్ ఫోర్స్ టూ వీడు బలంగా కింది కంటే ఏమైతుంది అప్పుడు ఈ బాబు పైకి లేస్తాడు ఈ బాబు బలంగా కింది కన్నప్పుడు ఈ బాబు పైకి లేస్తాడు అలా కదరికలు జరుగుతున్నాయి ఎప్పుడు జరుగుతున్నాయి ఒకరు తన శక్తిని ఇంకొకరి మీద ప్రభావం చూపుతున్నప్పుడే కదలికలు అనేవి జరుగుతున్నాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆర్డర్ లివర్ దీన్ని లివర్ ఆఫ్ పవర్ అని అంటాం ఓకేనా అంటే ఈజీగా కదలికలు అనేవి చేసేయచ్చు ఇన్ దిస్ లివర్ ద వెయిట్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ పల్క్రమ్ అండ్ ఎఫర్ట్ ఈ లివర్ లో ఏమైంది వెయిట్ వచ్చేసి పల్క్రమ్ మరియు ఎఫర్ట్ మధ్యలో ఉంది ఇక్కడ మనకి ఎఫర్ట్ ఆమె పెద్దగా ఉంటుంది చూడండి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పల్క్రమ్ అండ్ ద ఎఫర్ట్ ఒక ఎఫర్ట్ ఆమె పెద్దగా ఉంటుంది వెయిట్ ఆమె చిన్నగా ఉంటుంది అందుకని ఏమైతుంది ఇక్కడ మనం ఒక కదలికలు చేయాలి అంటే ఈజీగా చేయొచ్చు ఎఫర్ట్ కొంచెం పెడితే చాలు కదలిక ఈజీగానేగా జరిగిపోతుంది అందుకని దానికి లివర్ ఆఫ్ పవర్ అని పేరు వచ్చింది ఇక్కడ ఎఫర్ట్ ఆమ్ ఈజ్ లాంగర్ దాన్ ద వెయిట్ ఆమ్ ఎఫర్ట్ ఆమ్ వెయిట్ ఆమ్ కన్నా పెద్దగా ఉంది అందుకని మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ ఈస్ లెస్ దెన్ వన్ అనటామికల్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే వెన్ హీల్స్ ఆర్ రేస్డ్ ఆన్ టోస్ హీల్ అంటే ఏంటి మన పాదంలోని వెనక భాగాన్ని అంటే మడిమని హీల్స్ అని అంటాం టోస్ అంటే ఏంటి కాళ్ళ వేళ్ళని టోస్ అని అంటాం ఎప్పుడైతే మన కాళ్ళ వేళ్ళ మీద నిల్చుంటామో ఓకే అది ఇక్కడ సెకండ్ ఆర్డర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుంటున్నాం టార్సెల్స్ అండ్ మెటకార్సల్ బోన్స్ ఫార్మ్స్ లివర్ ఓకే ఇక్కడ లివర్ అంటే ఎముక ఏ ఎముకల్ని తీసుకుంటున్నాం మనం టార్సెల్ బోన్స్ ఇంకా మెటటార్సల్ బోన్స్ ని లివర్ కింద తీసుకుంటున్నాం మెటటార్సు ఫ్యాలెంజల్ జాయింట్స్ ఫార్మ్స్ ఫల్క్ర ఫల్క్రమ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ కీలు ఏ కీలు తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ మెటటార్సు ఫ్యాలెంజల్ జాయింట్ ని తీసుకుంటున్నాం కాఫ్ మజిల్ రిప్రజెంట్స్ ఎఫర్ట్ మనం అట్లా కాళ్ళ వేళ్ళ మీద నుంచున్నప్పుడు మన బరువు అంతా ఎవరు మోస్తున్నారు అంటే మన పిక్క కండరాలు బిగుసుకోవడం వల్ల వస్తున్న శక్తి అది మోస్తుంది వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ రిప్రజెంట్స్ వెయిట్ మన శరీరం బరువుని ఇక్కడ మనం వెయిట్ కిందకి తీసుకుంటాం మెకానికల్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఓపెనింగ్ ఏ డోర్ డోర్ ని ఓపెన్ చేస్తుంది ఓకేనా వెయిట్ అక్కడే ఉంది ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అక్కడే ఉంది ఎఫర్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మన చేయి కండరాలు బిగుసుకోవడం వల్ల వస్తుంది ఓపెన్ చేయడానికి ఓకేనా అందుకనే దీని లివర్ ఆఫ్ పవర్ అని అన్నారు ఇదే సెకండ్ ఆర్డర్ లివర్ ఏంటిది సెకండ్ ఆర్డర్ లివర్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి థర్డ్ ఆర్డర్ లివర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి థర్డ్ ఆర్డర్ లివర్ దీన్నే మనము లివర్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అని అంటాం ఓకే ఇన్ దిస్ లివర్ ద ఎఫర్ట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఫల్క్రమ్ అండ్ వెయిట్ ఇక్కడ ఏమైతుంది ఇక్కడ ఎఫర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫల్క్రమ్ మరియు వెయిట్ మధ్యలో ఉంది ఓకేనా అయితే ఇక్కడ వెయిట్ ఆమ్ అంటే ఫల్క్రమ్ నుంచి వెయిట్ కు ఉన్న దూరం ఈజ్ లాంగర్ దాన్ అంటే పెద్దగా ఉంది దేనికంటే ఎఫర్ట్ ఆమ్ కంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫల్క్రమ్ అండ్ ఎఫర్ట్ ఓకే మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆమ్ బై ఎఫర్ట్ ఆమ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ సో ఇక్కడ మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ ఏముంది ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ anatomical example during elbow flexion ante mo cheyini marchinappudu the liver is four arm bones okay na liver anedi enti emuka enti ikkada four arm bones ante mo chey nundi madikattu varukunna bhaganni manamu four arm ani anta okay na adi liver ga teesukovali fulcrum is the elbow joint so fulcrum enti ikkada manaki elbow అలాగే ఎఫర్ట్ ఈజ్ బై బ్రేక్యాలిస్ మసల్ ఓకే అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం మోచేని మడవాలి అనుకున్నప్పుడు బ్రేక్యాలిస్ మసల్ బిగుసుకుంటేనే మనము మన మోచేని మడవగలుగుతాం 
వెయిట్ ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్ట్ హెల్డ్ ఇన్ ద హ్యాండ్ మన పామ్లో మన చేతిలో పట్టుకున్న బరువుని మనం వెయిట్ కిందికి తీసుకుంటాం ఓకేనా అట్లా పట్టుకొని మోచై మడవాలి అనుకున్నప్పుడు మన బ్రేకాలిస్ మజిల్ బిగిసుకొని శక్తి సమకూర్చుకున్నప్పుడే మనం మోచైని మడవగలుగుతాం ఇప్పుడు మనకి త్రీ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ లివర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆర్డర్ లివర్ సెకండ్ ఆర్డర్ లివర్ థర్డ్ ఆర్డర్ లివర్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మన శరీరంలో కలవు కానీ ఎక్కువ శాతం ఏ లివర్స్ ఉన్నాయి మన బాడీలో అంటే థర్డ్ ఆర్డర్ లివర్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఇక్కడ ఏమైతుంది కొంచెం శక్తితో మడుచుకున్నా సరే కొంచెం శక్తి ఉపయోగించినా సరే ఇక్కడ కదలిక అనేది వేగంగా జరిగిపోతుంది అందుకనే దానికి లివర్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అని పేరు ఇచ్చారు మెకానికల్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఫోర్ సెప్స్ మెకానికల్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏంటి ఫోర్ సెప్స్ లవ్ లివర్స్ ఇన్ ఫిజియోథెరపీ అంటే లివర్స్ ఏ విధంగా మన ఫిజియోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ లో ఉపయోగపడతాయి అంటే ట్రీట్మెంట్ ని ప్లాన్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్స్ ఇన్ ప్లానింగ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఇవ్వాలి ప్లాన్ చేసుకోవడానికి సహాయపడతాయి హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్నింగ్ మజిల్స్ ఓకే స్ట్రెంగ్నింగ్ అంటే ఏంటి కండరాలని బలపరచడం స్ట్రెంగ్నింగ్ అంటే ఏంటి కండరాలను బలపరచడం అంటే ఏ విధంగా కండరాలను బలపరచాలో ఈ లివర్ల ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అలాగే హెల్ప్స్ ఇన్ కరెక్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ వెయిట్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనం బరువులు పట్టుకొని పేషెంట్ తో ఎక్సర్సైజ్ చేపిస్తా ఉంటాం ఆ బరువులు ఎక్కడ పెట్టాలి చేతుకు కొనాకు పెట్టాలా మధ్యలో పెట్టాలా ఓకే నా పైకి పెట్టాలా అన్నది కూడా మనకి లివర్ల ద్వారా తెలుస్తుంది ఓకే ఇదంతా కూడా లివర్స్ లివర్ గురించి మనం చదువుకుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాంగిల్ ఆఫ్ పుల్ అంటే ఏ కోణంతో లాగాలి దాని యాంగిల్ ఆఫ్ పుల్ అంటాం వెన్ ఎ మజిల్ ఎగ్జర్ట్స్ ఇట్స్ ఫోర్స్ ఆన్ ద లివర్ బై నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎఫర్టబుల్ లివర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ ఎముక అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే కండరం ఎముక పైన తొంభై డిగ్రీల యాంగ్ కోణంతో లాగాలి అని అంటున్నాడు అప్పుడే అది చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది ఓకేనా విన్ యాంగిల్ డిగ్రీసెస్ ఒకవేళ యాంగిల్ గంత డిగ్రీస్ అయితే మసిల్ టో కాంట్రాక్ట్స్ ఫుల్లీ వర్క్ ఈస్ నాట్ డన్ యాజ్ అ ఎనర్జీ ఈజ్ వేస్టెడ్ ఫర్ మూవింగ్ ద బోన్ ఇక్కడ కండరం పూర్తిగా బిగుసుకున్నా సరే పని అనేది పూర్తిగా జరగదు ఎందుకంటే కొంతవరకు శక్తి ఆ ఎముకని కదలడంలో వేస్ట్ అయిపోతుంది వృధా అయిపోతుంది వెన్ ద యాంగిల్ డిక్రీజెస్ అంటే తొంభై డిగ్రీల కంటే పై ఎక్కువ కనుక యాంగిల్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఏమైతుంది మసిల్ వర్క్ ఇస్ డిక్రీజ్డ్ అండ్ ద జాయింట్ లూజెస్ ఇట్స్ గ్రిప్ కండరాల యొక్క పనితనం తగ్గుతుంది దానివల్ల ఏమైతుంది కీలు తన పట్టుని కోల్పోతుంది ఓకేనా అందుకని ఎప్పుడైనా సరే కండరం లివర్ పైన తొంభై డిగ్రీల కోణంతోనే పంచాలి దాని శక్తిని ఎగ్జర్ట్ చేయాలి పుల్లి పుల్లి అంటే ఏంటి అంటే గిలక చూడండి డయాగ్రామ్ లో ఉంది చూడండి అక్కడ ఓకేనా ఏ పుల్లి ఈజ్ అ డివైస్ విత్ చేంజెస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ వితౌట్ యాక్చువల్లీ చేంజింగ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనటమికల్ పుల్లీస్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే పుల్లి అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఒక గిల ఇది ఒక డివైస్ ఒక పరికరం దీన్ని మనం ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నాం అంటే ఫోర్స్ యొక్క దిక్కును మార్చడానికి ఉపయోగిస్తున్నాం కాకపోతే ఏంటంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఇంత దూరం మనం ఫోర్స్ ని ఉపయోగించాలి అన్నది మటుకు చేంజ్ అవుతుంది మన బాడీలో కూడా చాలా రకాల పుల్లీస్ ఉంటాయి వాటిని అనటామికల్ పుల్లి అని అంటాం ఇవి ఏం చేస్తాయంటే కండరం యొక్క డైరెక్ట్ పుల్లి యొక్క డైరెక్షన్ మారుస్తుంది దిక్కును మారుస్తుంది ఎందుకు మారుస్తుంది అంటే కండరాల యొక్క పనితనాన్ని పెంచడానికి ఓకేనా కండరాని యొక్క పనితనాన్ని పెంచడానికి మారుస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ ప్యాటెలా యాక్స్ ఎక్స్ అండ్ అనటమికల్ పుల్లి ఫర్ క్వాడ్రసిప్స్ మసిల్ ఎట్ ద నీ కాంప్లెక్స్ ప్యాటెలా అంటే ఏంటి మోకాల్ చిప్ప ఓకేనా ఇక్కడ కండరాలు అంటే క్వాడ్రసిప్స్ కండరాలు అంటే తొడ ముందు వైపు ఉన్న కండరాల యొక్క పనితనాన్ని పెంచడానికి ఆ ప్యాటెలా అనేది అనటమికల్ పుల్లిగా మారుతుంది పుల్లి సిన్ ఫిజియోథెరపీ అ పుల్లి యూస్డ్ ఇన్ ఫిజియోథెరపీ ఈజ్ ఎ గ్రూడ్ వీల్ విచ్ క్యాన్ బి రొటేటెడ్ అబౌట్ అ ఫిక్స్డ్ యాక్సిస్ బై రూప్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్ ఓకే మీరు అందరు గిలకని చూసింటారు కదా మనం బావిలో నుంచి నీళ్ళు చేతుకోవడానికి వాడతారు ఇది కూడా అలాగే ఉంటుంది మధ్యలో లొంత ఉండి పై రెండు రిమ్స్ అనేవి పైకి లేచి ఉంటాయి ఈ మధ్యలో నుండి రోప్ పాస్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ రోప్ పాస్ అవుతుంది ఈ గుంతలో నుండి రోప్ పాస్ అవుతుంది ఓకే దీంతో మనం కదలికలు అనేవి చేస్తా ఉంటాం దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పులిస్ ఒకటి ఫిక్స్డ్ పులి రెండోది మూవబుల్ పులి ఓకే ఫిక్స్డ్ పులి This is used to change the direction, provides traction and resistance. Here we have to put the pulley
అలాగే రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వడానికి అంటే కండరాలను బలపరచడానికి ఉపయోగించే శక్తిని రెసిస్టెన్స్ అని అంటాం ఓకే దిస్ పుల్లి ఈజ్ ఫిక్స్డ్ టు అ సపోర్ట్ అబౌ ఈ పుల్లిని ఏం చేస్తున్నాము పైన ఉన్న ఒక సపోర్ట్ కి కట్టేస్తున్నాం టు వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రోప్ వెయిట్ ఈజ్ అటాచ్డ్ ఈ రోప్ యొక్క ఒక కొనాకి బరువుని మనము అటాచ్ చేయాలి శక్తిని ఎక్కడి నుంచి సమకూర్చుకోవాలి ఇంకొక అవతల కోణ నుంచి సమకూర్చుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి చేయి పట్టుకొని ఆ బరువుని లాగడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అంటే చేతి యొక్క కండరాలను బిగించుకోవాలి ఓకేనా ఇది ఫిక్స్డ్ పుల్లి గురించి నెక్స్ట్ మోబుల్ పుల్లి అంటే కదిలే గిలక దిస్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ లిఫ్టింగ్ హెవీ వెయిట్స్ పెద్ద పెద్ద బరువులు ఉపయోగించడానికి మనం మోబుల్ పులిస్ ని వాడతాం ఇన్ దిస్ దేర్ ఆర్ టూ పులిస్ ఓకేనా ఈ మోబుల్ పులిలో రెండు పులిస్ ఉంటాయి డయాగ్రామ్ లో ఉన్నాయి చూడండి రెండు గిలకలు ఉన్నాయి చూడండి ద అప్పర్ పులి ఈస్ ఫిక్స్డ్ టు అన్ ఓవర్ హెడ్ సపోర్ట్ టు విచ్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రూప్ ఈస్ అటాచ్డ్ ఓకేనా పైన ఒక పులిని పెట్టి ఒక రోప్ యొక్క ఒక కొనని మనం ఫిక్స్ చేస్తాం ద రోప్ ఈస్ దెన్ బౌండ్ రౌండ్ ద మోబుల్ పులి ఇన్ టు విచ్ ద వెయిట్ ఈస్ అటాచ్డ్ ఓకేనా ఇంకొక పులికి మనం వెయిట్ ని అటాచ్ చేస్తుంది అండ్ ద ఎఫర్ట్ ఈస్ బీయింగ్ అప్లైడ్ ఎట్ ద ఫ్రీ ఎండ్ ఎఫర్ట్ చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ చైన్ పట్టుకొని మనం దాన్ని లాగడానికి మనం ఎఫర్ట్ ని సమకూర్చుంది ఇఫ్ ద డబుల్ పుల్లి ఆర్ యూస్డ్ ద ఎఫర్ట్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ రెడ్యూస్ టు హాఫ్ మనం రెండు పుల్లీలు కనుక ఉపయోగించినట్లయితే ఏమైతుంది ఇక్కడ మన శక్తిని సగానికి తగ్గించుకోవచ్చు కుదించుకోవచ్చు ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్ అండ్ టెన్షన్ ఈజ్ ఇన్ ద రూప్ ఓకేనా ర్యాపిడ్ ని కూడా మనం అరికట్టవచ్చు అంటే ఇప్పుడు చూడండి ర్యాపిడ్ అంటే ఏంటిది దేనికైనా తగులుకుంటూ కదలిక జరిగినప్పుడు దాన్ని ఫ్రిక్షన్ అని అంటాం ర్యాపిడ్ ర్యాపిడ్ జరుగుతుంది అని అంటాం దాన్ని అరికట్టవచ్చు ఓకేనా అలాగే టెన్షన్ ఎందులో ఉంటుంది రోప్ లో ఉంటుంది ఓకేనా అలా కదలికలు అనేవి ఈజీగా జరిగిపోతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ప్రింగ్స్ తెలుసు కదా మీరు అందరికి స్ప్రింగ్స్ చూసే ఉంటారు దీ ఆర్ ఎక్స్టెన్సిబుల్ స్ప్రింగ్ స్పైరల్ కాయిల్స్ ఆఫ్ మెటల్ వైర్స్ విచ్ ఆర్ యూస్డ్ ఐదర్ టు అసిస్ట్ ఆర్ రెసిస్ట్ అ మూవ్మెంట్ అంటే ఏంటివి సాగేడి గుణం కలవి ఓకేనా వీటిని మనము ఆధారాన్ని ఇవ్వడానికైనా లేదా రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వడానికైనా ఒక కదలికకి ఉపయోగిస్తాం ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అంటే సాగేడి గుణం స్ప్రింగ్ కెన్ బి ఎలాంగేటెడ్ బై ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఎట్ వన్ ఎండ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇట్స్ లాంగ్ యాక్సిస్ అండ్ ద అదర్ ఎండ్ బీయింగ్ ఫిక్స్డ్ ఇక్కడ ఏంటిది ఒక ఎండ్ ని మనం ఫిక్స్ చేసిన ఓకేనా ఇంకొక కొనాకి మనం బరువు కట్టి ఈ స్ప్రింగ్ ని మనము ఎలాంగేట్ అంటే పొడుగు చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ద వెయిట్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ డయమీటర్ ఆఫ్ ద కాయిల్ అండ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద కాయిల్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తున్న ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నాం మనం దీన్ని కదలికని హెల్ప్ చేయడానికైనా లేదా లేదా కండరం యొక్క బరువు పెంచడానికైనా మనం దీన్ని ఉపయోగిస్తాం అంటే దీనికి ఒక బరువు అనేది ఉంది సో ఈ బరువు అనేది మనం ఎట్లా గుర్తించాలి ఎంత బరువు ఉంది అని దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఈ స్ప్రింగ్ లో ఎన్ని కాయిల్స్ ఉన్నాయి కానీ రౌండ్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఎన్ని ఉన్నాయి అలాగే డయమీటర్ ఆఫ్ కాయిల్ అంటే ఆ స్ప్రింగ్ యొక్క డయమీటర్ ఎంత విడల్ప్ ఎంత ఆ కాయిల్ యొక్క థిక్నెస్ అవి అంటే అవి ఎంత మందంగా ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి మనం స్ప్రింగ్ యొక్క వెయిట్ ని డిసైడ్ చేస్తాం రీకాయిల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అంటే ఏంటి రీకాయిల్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క తత్వం మనం ఫోర్స్ పెట్టినప్పుడు ఏమైతుంది అది సాగది తాగినట్టు అవుతుంది ఫోర్స్ తీయగానే తిరిగి యథావిధిగా దాని స్థానానికి అది వచ్చేస్తుంది దాన్ని రీకాయిల్ అని అంటాం వన్స్ ద ఫోర్స్ ఇస్ రిమూవ్ ద స్ప్రింగ్ రీటైన్స్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ లెన్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రీకాయిల్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్స్ క్యాన్ బి యూస్డ్ ఇన్ సిరీస్ ఆర్ ప్యాలర్ ఈ స్ప్రింగ్స్ ని మనం సిరీస్ లో అయినా యూస్ చేయొచ్చు ఒక దాని కింద ఒకటి లేదా ప్యారలల్ గా అయినా యూస్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఫోర్ కేజీస్ పెట్టాలి అనుకున్నాం కానీ మన దగ్గర ఫోర్ కేజీ స్ప్రింగ్ లేదనుకోండి అప్పుడు రెండు టూ కేజీ స్ప్రింగ్స్ ని ఇట్లా పక్క పక్కన పెట్టి వాడినట్లయితే మనకి ఫోర్ కేజీస్ బరువు వస్తుంది లేదు మనకి ఏమంటారు ఒక స్ప్రింగ్ తీసుకుంటే దాని పొడుగు చరిపోవట్లేదు అనుకోండి అప్పుడు రెండు టూ కేజీ స్ప్రింగ్ తీసుకోండి ఒక దాని కింద ఒకటి పెట్టినప్పుడు మనకి అది టూ కేజీస్ లాగానే వర్క్ చేస్తుంది ఓకే స్ప్రింగ్స్ ఇన్ ఫిజియోథెరపీ వేరియస్ అసిస్టెంట్స్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే మనకు అసిస్టెన్స్ ఇవ్వడానికి సప
fixed elasticity it is a property of a body to regain its original form when the distortion force is released ikkada enti ante manam dan meeda pravaham chuptunna a force ni teesesnatlaite aa tirigi dan sthananike vellipoyin gunanni elasticity ani antam hooks law fifth in elastic limits the strain is directly proportional to the stress producing it springs rubber elastic All possess elastic property. इकड़े इंटे इंटे माने में इंता बलंगा लागते हैं अंता सागते। ओके ना ताने hooks लानी अंटा। इंदलो चुस्ता माने दिनी springs लो चुस्ता मो rubber लो चुस्ता मो elastic लो चुस्ता। Next तो चीज़ है muscle contraction। ओके ना types of muscle contraction। Contraction इंटे इंटे कंडरम biggest कोड। ओके ना कंडरम biggest कोड माते tight आवर। So इंदलो muscle contraction may be isometric or isotonic। इधर रोंडो विदाल का उन्हें मारे ఇక్కడ టోన్ సేమ్ ఉంటుంది హియర్ ద టోన్ ఆఫ్ ద మసల్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ బట్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద మసల్ ఇస్ చేంజ్ కండరం యొక్క పొడవ మార్తుంది అందుకని అని చెప్పేసి మనం కదలికల్ని చూస్తాం ఐసోమెట్రిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మోకాలు ఉంది కదా దాని కింద ఒక చిన్న దిండు పెట్టి చిన్న టవల్ పెట్టండి ప్రెస్ చేయమని చెప్పండి అప్పుడు ఏం చేస్తాము ఈ తొడ కండరాలన్నీ కూడా టైట్ అవుతాయి కానీ ఎలాంటి కదలిక మనకు కనిపించదు కాల్ స్ట్రైట్ గానే ఉంటుంది మోకాలు మడ్చుకోవడం స్ట్రైట్ అవడం అనేది ఏది జరగదు అది ఐసోమెట్రిక్ ఎగ్జాంపుల్ Types of muscle work. Kandaral ye vidanga panches thai. It may be static, concentric or eccentric. Static and tnt. Okay, laga undadam. Okay. Here the muscle contracts isometrically to counterbalance opposing force and maintain stability. But as there is no movement, no work is done. Ikkadi yeem pani jargadu. Kandaram bigus kundundi. Okay now. Alage sthirathvani nilpatundi. But kadalika kandapunchadu. And ikkane pani anedi jargadu. Concentric muscle work. Here the muscle contracts isotonically in shortening to produce movement. Here the muscle contracts isotonically in shortening to produce movement. The muscle contracts isotonically in shortening to produce movement. The attachment of muscle are drawn closer and the movement is in the direction of muscle pull. Here the muscle contracts are the starting point. Okay, na, the ending point. The two points are the same. Okay, na, the muscle contracts are the same. Okay, the muscle contracts are the same. Eccentric muscle work. Here the muscle contracts isotonically in lengthening. Here the muscle isotonically contract out in the Kandra one is the podaga out in the The attachment of muscles are drawn apart. Here the origin is the origin of the insertion. And then the other point is the other point. The other point is the other point. And the movement is in opposite direction of the muscle pull. Okay now. And then the other point is the muscle pull. The other point is the other point. The other point is the other point. The other point is the other point. జరుగుతుంది రేంజ్ ఆఫ్ మసిల్ వర్క్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ మసిల్ కాంట్రాక్షన్ విచ్ కాజెస్ జాయింట్ మూవ్మెంట్ ఓకేనా మసిల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అరిగినప్పుడు ఎంత కదలిక జరుగుతుంది అనేది రేంజ్ అన్నట్టు ఫుల్ రేంజ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ జాయింట్ మూవ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ మసిల్ కాంట్రాక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఇన్ విచ్ దే ఆర్ ఫుల్లీ స్ట్రెచ్ టు ద పాయింట్ ఇన్ విచ్ దే ఆర్ ఫుల్లీ కాంట్రాక్టెడ్ ఓకేనా అంటే కండరం పూర్తి పొడవ నుండి పూర్తికి చిన్నగా అయ్యేంత వరకు ఎంత కదలిక అయితే జరుగుతుందో దాన్ని ఫుల్ రేంజ్ అని అంటాం ఓకే ఎందుకు ఎందుకు ఈ ఫుల్ రేంజ్ లో ఎందుకు చేపిస్తాము కదలికలు అంటే టు మెయింటైన్ జాయింట్ మొబిలిటీ కీలో యొక్క కదలికలను నిలపడానికి అలాగే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇన్నర్ రేంజ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ జాయింట్ మూవ్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ మసిల్స్ కాంట్రాక్టింగ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ అప్రాక్సిమేట్లీ హాఫ్ వే బిట్వీన్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ఫుల్ రేంజ్ టు అ పాయింట్ ఆఫ్ మస్ ఆఫ్ maximum contraction okay ikkada em aitundi inner range ante lopalle kadalika jarutundi madhya nundi full contract ayyenta varaku jarigin danni inner range ani antam deenni manamu maintain or improve joint range of motion ante keela yokka kadalika nilpukodaniki ledha penchadaniki alage training muscles to stabilize joint keela nu pattu thevadaniki manam kandaralani shikshana ivadaniki deenni manam upayogistam outer range the range of joint moved by means of muscles contracting from the point in which they are fully stretched to the point exactly half way limits of full range 
అవుటర్ రేంజ్ అంటే ఏంటి అంటే కండరాలు ఫుల్ స్ట్రెచ్ గా ఉన్న పొజిషన్ నుంచి మధ్య వరకు ఎప్పుడైతే కదలికలు తెస్తామో దాన్ని అవుటర్ రేంజ్ అని అంటాం దీన్ని మనం మసిల్ రీఎడ్యుకేషన్ కోసం అలాగే స్ట్రెచ్చింగ్ కోసం ఉపయోగిస్తాం మిడ్ రేంజ్ ద రేంజ్ వేర్ ద మసిల్స్ ఆర్ నాట్ ఫుల్లీ స్ట్రెచ్డ్ ఆర్ ఫుల్లీ కాంట్రాక్టెడ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే కదలికలని పూర్తిగా సాగదీయకుండా పూర్తిగా కాంట్రాక్ట్ అవ్వకుండా మధ్యలో కదిపినప్పుడు దాన్ని మిడ్ రేంజ్ అని అంటాం ఇవి ఎందుకు చేస్తామంటే మెయింటైన్స్ మసిల్ టోన్ కండరాల యొక్క టోన్ మెయింటైన్ చేయడానికి అలా కండరాల యొక్క బలాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రూప్ యాక్షన్ ఆఫ్ మసిల్స్ మసిల్స్ డు నాట్ వర్క్ సింగ్లీ బట్ దే వర్క్ ఇన్ గ్రూప్ దెర్ ఈస్ దెర్ మస్ట్ బి హార్మోనియస్ వర్కింగ్ బిట్వీన్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ మసిల్స్ టు అటైన్ అ కోఆర్డినేటెడ్ ఇఫెక్ట్ ఇక్కడ ఏమైతుందంటే కండరాలు అనేవి సింగిల్ గా వర్క్ చేయవు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే అనేక కండరాలు కలిసి పనిచేస్తాయి ఓకే అలా పనిచేయడం వల్లనే ఒక కోఆర్డినేటెడ్ ఒక సమతుల్యమైన కదలిక అనేది మనకి కనిపిస్తుంది సో డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద వర్క్ మసిల్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు ప్రైమరీ మూవర్స్ ప్రైమ్ మూవర్స్ ఆర్ ఎగోనిస్ ఆంటగోనిస్ సినర్జిస్ అండ్ ఫిక్సర్స్ ప్రైమ్ మూవర్స్ ఆర్ ఎగోనిస్ దీస్ ఆర్ ద మసిల్స్ విచ్ బ్రింగ్ ద మూవ్మెంట్ బై బై దర్ కాంట్రాక్షన్ అంటే ఈ కండరాలు బిగిసుకోవడం వల్ల కదలిక రావడాన్ని ప్రైమ్ మూవర్స్ అని అంటాము దీస్ ఆర్ ద అగోనిస్ట్ దీస్ ఆర్ ద మసిల్స్ విచ్ ఆర్ ఆపోజింగ్ గ్రూప్ టు అగోనిస్ట్ దే మస్ట్ బి రిలాక్స్డ్ అండ్ లెంగ్తన్ టు గెట్ ద కోఆర్డినేటెడ్ మూవ్మెంట్ ఈ అగోనిస్ట్ మసిల్స్ అని వెయిట్ అంటాం అంటే ఈ అంటగోనిస్ట్ మసిల్స్ అని వెయిట్ అంటాం అంటే అగోనిస్ట్ కి వ్యతిరేకంగా ఉన్న కండరాలని ఆంటగోనిస్ట్ అంటాం ఇవి అగోనిస్ట్ పనిచేస్తున్నప్పుడు రిలాక్స్ గా ఉండాలి పూర్తి పొడవులో ఉండాలి అలాగైతేనే మనకి ప్రాపర్ మూవ్మెంట్ అనేది వస్తుంది సినర్జిస్ట్ దీస్ ఆర్ ద మసిల్స్ విచ్ ఫిక్స్ ఆర్ మూవ్ ద జాయింట్ ఇన్ ఫేవర్ టు అగోనిస్ట్ ఇవి ఏం చేస్తాయంటే అగోనిస్ట్ కి సహాయంగా పనిచేసే వాటిని సినర్జిస్ట్ అని అంటాము ఫిక్సెటర్స్ దే వర్క్ టు స్టెబిలైజ్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మూవర్స్ ఆర్ సినర్జిస్ట్ ఈ ఫిక్సెటర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ప్రైమ్ మూవర్స్ ఎక్కడి నుంచి అయితే మొదలయ్యాయో ఆ ఎముకని ఫిక్స్ చేసి ఉండడంలో సహాయపడతాయి లింబ్ లెంత్ మెజర్మెంట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ అంటే కాలు యొక్క పొడవుని మెజర్ చేయడం కాలు కానివ్వండి చేతులు కానివ్వండి మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ హోల్ ఆర్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ లింబ్ ఆర్ డన్ టు డిటెక్ట్ షార్టెనింగ్ ఆర్ లెంగ్నింగ్ ఆఫ్ ద లింబ్ ఓకే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే కాలు కాలు కానివ్వండి చేతి కానివ్వండి దాన్ని పూర్తిగా కొలుస్తున్నాం లేదా ఒక్కొక్క భాగాన్ని మాత్రం భాగం భాగంగా డివైడ్ చేసుకునైనా కొలుస్తున్నాం ఎందుకు కొలుస్తున్నామంటే అది చిన్నగా అయిందా పొడుగా అయిందా తెలుసుకోవడానికి ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ సో అనటామికల్ మార్కింగ్స్ అంటే లింబు లెంత్ చేయడానికి ముందు మనం ఏం మార్క్ చేసుకోవాలి అంబలైకస్ ని మార్క్ చేసుకోండి యాంటీరియర్ సుపీరియర్ రిలాక్స్ పైన ఇక్కడ చూడండి యాంటీరియర్ సుపీరియర్ రిలాక్స్ పైన మార్క్ చేసుకోవాలి ఓకే గ్రేటర్ ట్రొకాంటర్ ని మార్క్ చేసుకోవాలి అలాగే టిబియల్ ట్యూబరాసిటీని మార్క్ చేసుకోవాలి లాటరల్ ఎపికొండాల్ ని మార్క్ చేసుకోవాలి రైట్ మీడియల్ మాల్యూలిస్ ని మార్క్ చేసుకోవాలి లాటరల్ మాల్యూలిస్ ని మార్క్ చేసుకోవాలి Types of measurement. Apparent me- length, true length. Apparent length. The measurement is made with the limbs is de- in a deformed position of abduction or adduction. Apparent shortening is a result of muscle weakness or spasticity. You can change this now. The patient is going to be able to get the apparent shortening. You can change this now. The patient is going to be able to get the muscle control or weakness and spasticity. You can change this now. You can change this now. మేక్ ద పేషెంట్ లై డౌన్ ఇన్ సుపైన్ అండ్ రిలాక్స్ పేషెంట్ ని ఎల్లింకలు పడుకోబెట్టి రిలాక్స్ అవ్వమని చెప్పండి ఏ భాగాన్ని అయితే మనము మెజర్ ఏ రైట్ ఎక్స్పోజ్ ద పార్ట్ టు బి మెజర్డ్ అంటే ఏ భాగాన్ని అయితే మనము మెజర్ చేయాలనుకుంటాం దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేసుకోండి అంటే అక్కడ ఏమీ డ్రెస్ లేకుండా చూసుకోండి మిగిలిన భాగాన్ని అంతా కవర్ చేసి పెట్టండి మార్క్ ద అంబలైకస్ అండ్ మీడియల్ మాలియస్ నవ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్ స్టేప్ ఇన్ స్టేప్ సహాయంతో మెజర్ ద లెంత్ ఫ్రమ్ అంబలైకస్ టు ద మీడియల్ మాలియస్ అంబలైకస్ నుండి మీడియల్ మాలియస్ కి మెజర్ చేయాలి అలాగే అవతల వైపు కూడా మెజర్ చేసి చెక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రూ లెంత్ ట్రూ లెంత్ రిజల్ట్స్ వెన్ దెర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద బోన్ లెంత్ ఓకేనా అపరెంట్ లెంత్ ఎప్పుడు చూసాం మనము మసిల్ వీక్నెస్ కానీ స్పాసిటీ ఉన్నప్పుడు చూసాం అదే ట్రూ లెంత్ ని బోన్ లో అంటే ఎముకలో తేడా ఉన్నప్పుడు మనం చూస్తాం మేక్ ద పేషెంట్ లై డౌన్ ఇన్ సుపైన్ అండ్ రిలాక్స్ ఓకే ఎల్లింకలు పడుకొని రిలాక్స్ అవ్వమని చెప్పండి పేషెంట్ కాల్ని అబ్డక్షన్ అయినా అడక్
ఇక్కడ మెజర్ చేస్తున్న చూడండి ఏఎస్ఐఎస్ నుండి మీడియల్ మాల్యూనస్ వరకు ఓకే అలా మెజర్ చేసి రెండు వైపులా వచ్చుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్స్ ఏమైనా వస్తాయి అంటే ఫిజియోథెరపీ లివర్ అంటే ఏంటి అని అడగచ్చు ఓకేనా మోబుల్ పుల్లి యొక్క ఉపయోగాలు రాయండి అని రావచ్చు లేదా లేదా ఇన్నర్ రేంజ్ అంటే ఏంటి అని రావచ్చు రీకాయిల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అంటే ఏంటి అని రావచ్చు హూక్స్ లా అంటే ఏంటి అని అడగచ్చు ఓకేనా యూజెస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఇన్ ఫిజియోథెరపీ అడగచ్చు మసిల్ కాంట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అని అడగచ్చు ఓకే గ్రూప్ యాక్షన్ ఆఫ్ మసిల్స్ అంటే ఏంటి అని అడగచ్చు ఇందులో అన్ని కూడా మాక్సిమం మీకు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒక గ్రూప్ యాక్షన్ ఆఫ్ మసిల్స్ ఒకటి లాంగ్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అలాగే లివర్ అనగానేమి 